Starry, starry night Paint your palette blue and gray Look out on a summer's day Hallo liebe Kinder, in diesem Video geht es um einen, wie ich finde, ganz besonderen Maler. Es ist Vincent van Gogh. Van Gogh gilt als Begründer der modernen Malerei. Er lebte zur gleichen Zeit wie Monet. Du erinnerst dich an die Impressionisten? Van Gogh war aber kein Impressionist, sondern hat seinen ganz eigenen Malstil gefunden, der auch später von den Expressionisten aufgenommen wurde. Die Bilder, die er gemalt hat, waren ihr Zeit weit voraus. Seine Bilder haben viele Künstler nach ihm beeinflusst. Erst nach seinem Tod wurde Van Gogh so richtig berühmt und seine Bilder gehören heute zu den teuersten Kunstwerken aller Zeiten. Van Gogh hat nie eine Kunstschule besucht oder malen gelernt. Er hat sich das alles selbst beigebracht. Er hat sehr viel gemalt, über 800 Bilder und 1000 Zeichnungen. Er hat aber nie richtig Geld mit seiner Malerei verdient, und lebte von dem, was ihn sein Bruder Theo gegeben hat. Viele Menschen damals hielten ihn für verrückt. Ein bisschen kann man das auch verstehen. So wie Van Gogh gemalt hat, hat noch niemand vorher gemalt. Dann stell dir vor, da läuft so ein Typ mit Strohhut rum und malt den ganzen Tag nur so wilde und verrückte Bilder. Er lebte auch eine Zeit lang in Paris und hat dort andere Künstler kennengelernt und mit ihnen gearbeitet. Er hat es aber in der Stadt nicht lange ausgehalten und ist wieder zurück aufs Land, um in der Natur malen zu können. Vincent van Gogh war auch ein unglücklicher Mensch. Er ist bereits mit 37 Jahren gestorben. Man weiß nicht genau, wie es dazu kam, aber er starb an einer Schussverletzung in den Bauch. Ein paar Jahre zuvor hat er nach einem Streit mit einem Freund sich selbst das Ohr abgeschnitten und sich danach gemalt. Es ist aber gerade diese traurige Geschichte, die Van Gogh so berühmt gemacht hat. Niemand hat ihn richtig verstanden und er hat trotzdem immer weiter seine Bilder gemalt. Er hat nie viel Geld gehabt und ist arm gestorben. Ein verkanntes Genie. Schauen wir uns mal seine Bilder an und versuchen herauszufinden, was so Besonderes an seiner Malerei war. Van Gogh hat, wie die Impressionisten, viel draußen gemalt. Er liebte die Natur. Aber eigentlich hat er alles gemalt, was er gesehen hat. Ganz oft sich selbst, aber nicht, weil er sich so toll fand, sondern weil er nur einen Spiegel brauchte, um einen Menschen malen zu können. Modelle, so nennt man Menschen, die sich malen lassen, kosten Geld. Und Geld war knapp bei Van Gogh. Er malte aber auch ein paar alte Schuhe oder sein Zimmer. Das waren Dinge, die Künstler sonst eigentlich nicht gemalt haben. Und er malte Sonnenblumen. Die sind zu seinem Markenzeichen geworden, so wie die Seerosenbilder von Monet. Die Sonnenblumen hat er für einen Freund gemalt, auch ein Künstler, um dessen Zimmer zu verschönern, als dieser zu Besuch kam. Mit dem Freund hat er sich aber bald gestritten und nach dem Streit hatte Van Gogh nur noch ein Ohr. So wie Van Gogh seine Landschaften malt, hat sich das zu seiner Zeit kein Künstler getraut. Die Landschaft ist zerlegt in einzelne farbige Striche, die Schatten sind blau oder violett, alles leuchtet und ist in Bewegung. Es ist wirklich beeindruckend, wenn man diese Bilder in einem Museum im Original sehen kann. Eines seiner bekanntesten Bilder ist die Sternennacht. Dieses Bild ist ein Jahr vor seinem Tod entstanden. Man kann an diesem Bild gut die Besonderheiten seiner Malerei erkennen. Wenn wir ganz nah an das Bild herangehen, sehen wir die einzelnen Pinselstriche ganz deutlich. Um helle Punkte, die Sterne, legen sich farbige Striche, die kreisförmigen Bewegungen folgen. Van Gogh benutzt wenige Blautöne, die er in einzelnen Schichten auf die Leinwand malt. An einigen Stellen sieht man die Leinwand durchscheinen. Ein dunkles Blau und helle Farben, sodass das Bild nach und nach entsteht. Man kann erahnen, wie Van Gogh dieses Bild aufgebaut und gemalt hat. Kein Pinselstrich ist dabei zufällig. Jeder Strich ist bewusst gesetzt. Jetzt kannst du einmal ein Bild wie Van Gogh malen. Versuche dabei, die Technik der einzelnen Striche anzuwenden. Benutze jede Farbe nacheinander. Das geht gut mit Wasserfarben, 
Du kannst aber auch ein Bild mit Wachsmalkreiden malen. Versuche das Bild Sternennacht so zu malen. Du kannst aber auch ein anderes Thema so malen wie Van Gogh. Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich auf dein Bild. Starry, starry night Paint your palette blue and gray Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hill 